Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre de Jesucristo el Señor. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 91.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Para mí es una gran bendición poder compartir contigo palabras que van a traer refrigerio a tu vida. Te digo que desde este día no vas a ser el mismo, no vas a ser la misma, porque Dios de una manera muy especial te va a refrescar y va a ministrar a tu vida. Así que no te puedes perder este programa. Mantente atento, atenta a lo que Dios va a hablar contigo en esta hermosa tarde. Pero antes de ir al tema de hoy y presentar a la invitada que tenemos, queremos extender nuestra invitación a que compartas con nosotros en Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Ahí nos reunimos los domingos a las 9 y media de la mañana para recibir palabra de Dios, adorar al Señor y ministrar a la niñez. Los miércoles a las 7 y media de la noche es nuestra noche de enseñanza y de oración. También los, los viernes a las 7 y media se reúne Generación de Conquista, nuestro ministerio juvenil. Para todas estas celebraciones estás cordialmente invitado e invitada. Pero esta semana Escucha bien, y este llamado y esta invitación es para las féminas, para las mujeres, tanto jóvenes como adultas. Tenemos una concentración de mujeres. Este viernes 16 de agosto a las 7 y media vamos a tener a la pastora Kelly, Kelly Girona con un tema poderoso en la crisálida de Dios y de igual manera ella va a presentar su libro que tiene este mismo título así que invitamos a todas las féminas que digan presente el viernes a las 7 y media de la noche en nuestras facilidades en Ciudad de Alabanza y para aquellos que están en el área de Aguadilla tenemos nuestra iglesia hija nuestra iglesia hija está ubicada en la urbanización El Prado calle José Acevedo C4 ahí también nos reunimos los domingos a las 10 y media de la mañana para adorar al Señor y recibir palabra de Dios y los jueves a las 7 y media para adorar al Señor, orar y estudiar la palabra del Señor. Déjame eh, corregir algo, es jueves a las 7 de la noche. Ellos empiezan un poquito más temprano que lo que nosotros empezamos en Moca. Así que serás bienvenido a nuestros hermanos de Aguadilla. Te van a recibir con un fuerte abrazo. Es una congregación hermosa, llena del amor de Dios y vas a ser bendecido y bendecida. Así que en la tarde de hoy tenemos de invitada a nuestra hermana Ariana Ríos. Ariana es parte de nuestro equipo pastoral juvenil. Eh, la vez pasada tuvimos también a nuestra hermana Cristal, que es también parte del equipo de jóvenes, de los líderes de los jóvenes, pero también nuestra hermana Cristal es artesana, Era, es artista, pintora y hace una serie de artesanías y 
también es parte del grupo de danza de nuestra iglesia y, y tiene un llamado, un fuego tremendo evangelístico. Así que ella va a estar compartiendo hoy la palabra eh, de una manera gráfica porque ella es artista ¿no? y, y tiene un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que Ariana saluda a nuestra audiencia. Sean todos bendecidos, mi nombre es Ariana Ríos y Pastor, hoy oficialmente le damos comienzo al Ministerio de Evangelismo, Arte y Palabra. Wow. Y el Señor me dio un tema muy interesante para la tarde de hoy y ese es, eres una obra maestra. Wow. En inglés, you are a, a masterpiece. Ah, ok, bilingüe también. Bilingüe. Y yo me pregunté, ¿qué es una obra maestra? Cuando el Señor me dio el tema, yo me hice la pregunta, yo, ¿qué es una obra maestra? Y conseguí esta definición y es, obra maestra se, se define como el trabajo más grande del artista, hecho con asombrosa habilidad. Es una creación única de valor universal. Pastor, cuando yo leí, es una creación única de valor universal, eso me hace pensar que solo hay una en el universo. Amén. Y hoy Dios le dice a cada uno de los que nos escuchan, eres una obra maestra. Amén, amén. Porque si observamos nuestra huella digital, como el arte que tengo detrás de mí, solamente hay uno como nosotros en el universo. ¿Y quién nos creó? Dios. Y voy a leer un salmo que habla sobre esa obra maestra. Es en Salmo 139, del 13 al 16. Dice, Dios mío. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú observabas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras me entretejías mis partes en la oscuridad de la matriz, me diste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. ¡Wow! Tremendo, poderosa palabra. Yo cuando leía este salmo, yo decía, ¡Wow! Tanto detalle. Dice, cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Dios creó cada parte de nuestro cuerpo. Dios nos hizo perfecto, Dios nos hizo maravilloso, independientemente de lo que piensen. No, solo, no tan solo nos creó, nos dio una huella digital diferente a cada uno, sino que nos dio propósito y una vida eterna, pastor. Amén, tremendo. Así es, Dios es el gran artista, podemos deducir eso, ¿no? De, podemos concluir eso, que Dios es el gran artista Amén. del universo. Hay muchas personas que piensan, que, que en este mundo vinieron sin ningún propósito, que piensan que, que su vida no tiene, no tiene destino, no tienen un norte, viven confundidos en sus propios pensamientos. Y pastor, hubo un tiempo en mi vida donde yo me desenfoqué y a mí se me olvidó quién había sido mi creador y yo no me veía con el valor con, con el que Dios me veía. Y Dios me regaló un texto bíblico porque yo decía, Señor, eh, yo, no, yo no creo que yo tenga un plan futuro, yo no creo que yo tenga un destino. Llegó esa confusión a mi vida entendiendo que yo era creada por un Dios, pero simplemente como ser humano me desenfoqué y me desvié del camino, pero Dios me regaló Jeremías 29, 11. Wow. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan. Amén, así es. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y fuimos creados con un propósito, fuimos creados con un destino profético, fuimos creados por la mano del artista más maravilloso del universo. Y al ustedes escuchar esta palabra, ¿cómo vamos a dudar de nuestro creador? ¿Cómo vamos a dudar del valor que tenemos si somos una obra maestra en las manos de Dios? ¿Y sabe quién es mi artista favorito? ¿Quién? Dios. Amén, amén, amén. Dios es mi artista favorito porque la palabra de Dios dice que todo lo que Él hace es maravilloso. Salmo 139, 14 dice, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy seguro. Amén, amén. Fíjate, 
que claramente la palabra nos enseña a nosotros que no somos producto de la casualidad, que no somos un accidente, que independientemente de la forma en que hayamos sido concebidos, en, en medio de todo esto está un Dios soberano Amén. que nos trae a esta tierra con un propósito Amén. sublime y que los planes de Dios son mejores que los nuestros, ¿no? Así que es muy importante, y yo sé que el propósito de Dios con esto que tú estás compartiendo es que nosotros cambie, cambiemos nuestro concepto acerca de nosotros mismos y nos veamos como Dios nos ve, que somos su obra maestra. Amén. Muchas veces vivimos con una falta de identidad, aun siendo cristianos, eh, dudamos de nuestra identidad en Dios como, como hijos de Dios. Y la palabra nos dice que somos hijos. Él nos creó en el vientre de nuestra madre. Él nos vio antes de que naciéramos. ¿Cómo no vamos a pensar que somos importantes para Dios si Él pensó en ti antes de que tú nacieras? Amén. Él pensó en ti antes de que tú estuvieras en este mundo. Él, él hizo cada parte de tu cuerpo detalladamente. Y eso me hace pensar en cada momento que yo hago un arte. Mm. Yo le dedico tanto tiempo. Yo le dedico tanto detalle. Y... Y para mí, ese arte cobra un valor que muchas veces, pastor, yo no lo quiero vender. <risa> porque porque yo, yo sé lo que yo trabajé ahí. Yo sé el, el, el aprecio que le tengo a esa obra de arte. Imagínense, si yo aprecio un canvas, una obra de arte, imagínense Dios cómo los aprecia a cada uno de ustedes. Amén. Que Él creó cada parte con detalle. Él pensó en cada detalle de nosotros aún nuestra personalidad, no tan solo físicamente, nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, nuestra voz, cada uno de los detalles, Dios lo hizo diferente. Amén. Este basta simplemente con, con ver un bebé detalladamente. Eso es tremendo. Bueno, tú ves esos deditos y cada sí. cosa, cada línea, cada detalle. Dice que aún los, los pelos de nuestra cabeza, aunque yo no te, <risa> conmigo no tienen que contar mucho, son contados por el Señor. Dios está... Bien, con, bien pendiente de nosotros porque nos ama y porque como dice eh, una escritura en el Nuevo Testamento cuando dice que somos creación de Dios la palabra eh, en, en, en Efesios 2 eh, es la palabra creación viene de la palabra griega poema la cual está relacionada con la palabra en español poema o wow. sea que como, como tú muy bien estás planteando, somos obra maestra de Dios, somos un poema de Dios. Wow. Sí. Y no tan solo Dios nos creó y, y puso cada detalle en nosotros, sino que Dios nos puso en un mundo donde Él también lo creó maravilloso. Amén. Es tan lindo saber que cada día tenemos una nueva mañana. Amén. Cada día tenemos un cielo nuevo. Dios no pintó un cielo igual todos los días. Mm. Cada día Dios pinta un cielo diferente para nosotros. En los amaneceres, cuántos ah, sí. colores tan bellos. Wow, sí. En los atardeceres, cuántos colores tan bellos. Eh, si, si vamos a la tierra, tantas flores hermosas que Dios sí. creó, tantos animales, los peces, con tantos colores tan bellos. Y hablo del color porque a mí los colores me llaman la atención. Sí. Y sabemos que Dios... Es el artista por excelencia. Él no tan solo nos creó a nosotros con detalle. Él creó un lugar para que vivamos temporalmente aquí, pero lo hizo perfecto para nosotros. Amén, amén. Fíjate que Dios eh, eh, no es monótono. No. No es aburrido porque tú ves los diferentes matices de colores ¿no? que se dan en la naturaleza, los diferentes tipos de, no solamente del cielo, sino los matices de verde, los matices que vemos eh, de azul en, en el agua, en el mar, en la arena, diferentes matices para que tú no, no te aburras y no caigas en la monotonía. Dios es poderoso artista. Amén, amén. Y quiero que, que todo aquel que, que nos escucha en esta mañana entienda que... La palabra de Dios habla de nosotros, Amén. habla de nosotros mismos, porque muchas veces vemos la palabra de Dios como, como un simple libro, pero ahí estamos siendo descritos, ahí Dios nos dice, hey, mira cómo te creé, mira lo que hice para ti, eres importante, eres especial, eres mi hijo, yo soy wow. tu rey, yo soy tu Dios. Entonces muchas veces los jóvenes eh, lamentablemente ven la Biblia como algo aburrido, pastor, y, y es tan bello saber que no tan solo Dios nos muestra los colores en, en, en la creación, sino que 
Él nos da la creatividad de cuando leemos poder imaginar y pensar en lo que Dios hizo. Que cada, cada detalle en nuestra vida tiene color. Amén. Cada detalle en nuestra vida tiene un propósito, tiene un plan. Y, y estamos aquí en esta tierra no por casualidad. Como dijiste al principio, quizás hemos pensado que, que nacimos por casualidad, quizás no fuimos planificados por nuestros padres, pero Dios tenía un plan, Amén. Dios tenía un propósito y Dios pensó en nosotros. Amén. Amén. Ciertamente no eres un accidente. Este, oye bien, escucha bien, tú que me estás escuchando, tal vez nos estás viendo a través de un dispositivo electrónico, tú no eres una casualidad. Dios te ha estado aquí con propósito, ¿no? Un propósito hermoso y bello. Y aunque Amén. ahora no lo estés experimentando, Dios quiere abrirte los ojos para, para que te veas a ti mismo, a ti misma como Él te ve y entiendas y recibas a, a través de Él es la revelación de tu propósito. Amén. Y cuando yo leía la definición de, de obra maestra, que es una obra creada de valor universal, nosotros como obra maestra, nuestro valor es universal, nuestro valor nadie lo puede pagar. El único que pagó por nosotros fue Jesucristo. Amén. ¿Y sabes cuánto valemos? Valemos la sangre, sangre. de Cristo. Wow. Nos compraron con sangre, wow. no nos compraron con dinero porque cualquiera podría tener el dinero de comprarnos, pero a nosotros nos, compramos, nos compraron por sangre. ¿Quién más derramaría su sangre por nosotros sino Jesucristo? Amén. Así que cuando dudes de tu valor en esta tierra, entiende que hubo un Dios que pagó por ti a precio de sangre. No tan solo te creó, sino que compró su propia obra. Amén. Eso es impresionante. Sí, sí, sí. Porque pasa que esa obra este, se había desviado y había caído en, en, en esclavitud. Uh -huh. Esclava del pecado, esclava de Satanás. Y él nos compró para libertarnos. Amén. Dios nos hizo libre por su sangre. Y es interesante saber que cuando nos desviamos en el pecado, seguimos siendo una obra maestra. Amén. Seguimos siendo una obra maestra en el lugar equivocado. Uh -huh. Qué pena que, que una obra tan valiosa esté en el lugar equivocado cuando Dios nos creó para, para ponernos en lugares celestiales. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros somos seres eternos Amén. y debemos entender eso. Y el enfoque de este mensaje es el valor que tenemos en Dios. Amén, amén, así mismo. Ese valor precioso, eh, dice Isaías, ante mis ojos fuiste de gran estima, de gran valor. Así nos ve el Señor, ¿verdad? Y como dijiste anteriormente, el precio que Él pagó fue dando a su Hijo, Jesucristo. Amén. Quiero que entiendan que miren el valor de la sangre. Yo, como asistente veterinaria, eh, yo hacía pruebas de sangre y trabajé en Estados Unidos y por una prueba de sangre que era un tubito bien pequeñito, se pagaba 300 dólares por una santo. prueba de sangre. Y nos quedamos imagínense, aquí en Puerto Rico, nos quedamos aquí en Puerto Rico, que está caro. Wow. Imagínense que... Jesucristo derro derramó hasta su última gota de sangre. Que si nosotros ponemos el valor de la sangre eh, en dinero, sabemos que la sangre es costosa. Y en la sangre está la vida. Dios nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Nosotros en esta tierra tenemos, como dice la palabra, solamente 120 años para vivir. El ser humano puede vivir hasta 120 años. Pero... Dentro de nosotros tenemos una eternidad. Amén. Nosotros somos seres eternos. Nosotros somos creación eterna de Dios. Somos una creación maravillosa. Y estamos en esta tierra por un tiempo. No sabemos si vamos a llegar a los 120 años. Pero mientras estemos aquí, nuestro enfoque debería ser darle color a través de la palabra a la vida de todos aquellos que viven en oscuridad. Amén. A, tra a través de su palabra podemos darle color, brillo y luz a, a través de, de la palabra que Cristo declaró sobre nuestra vida y así poder ser luz en las tinieblas, ser color para otros y, y que otros puedan conocer al Cristo que, lo, que los creó y los compró 
a precio de sangre. Amén. Fíjate cuán valioso y significativo es para la salud mental el tener claro eso, el tener una cristoestima, el, tener, el, ten, el conocer el propósito de Dios en nuestra vida, el vernos como esa obra maestra, porque hay muchas personas que, que tienen una pobre autoestima, que tienen problemas de salud mental, Tú sabes que aquí en Puerto Rico eh, el problema de salud mental es un problema craso, es terrible. Muchas personas que no, no, no le ven sentido en su vida, vemos la alta incidencia de suicidio, la alta incidencia en caso de depresión y así podemos seguir mencionando cuánto trastorno hay según el DSM-5 eh, 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 en nuestra sociedad y nos damos cuenta de que hay una pobre salud mental. Pero cuando nosotros recibimos esta revelación, ¿verdad? de cómo Dios nos ve, del valor que tenemos para Dios y lo creemos y lo recibimos por la fe y nos rendimos a Dios, vamos a experimentar una salud no solo este, interna, una salud mental eh, poderosa para poder enfrentar las demandas de la vida. Amén. Y hablando de la salud mental, entendemos que como cristianos también pasamos por momentos donde sentimos que llega la oscuridad a nuestra mente, pero... Entendemos que somos seres humanos y también pasamos por nuestros procesos y nuestras pruebas, pero sobre todo eso está Dios. Amén. Dios está ahí como, como nuestro guía, como nuestro padre, como nuestro creador para mostrarnos cuál es nuestro propósito en la tierra. Y pastor, yo quería anunciar que eh, el Señor ha estado abriendo puertas a través del arte. Qué y el arte, el arte es terapia, Amén. el arte es terapia para muchos y aunque no sean artistas, el arte es terapia. Sí. Y yo quería anunciarles que yo voy a estar dando un taller de arte en un retiro de mujeres que se llama Somos Obra de Arte en las Manos del Creador. Wow, tremendo título. Y, y eso es para todas aquellas mujeres que, que se sienten en oscuridad porque hay mucha necesidad y ese va a ser en enero 17, 18 y 19. Y como se llenan tanto estos retiros, hay un segundo grupo que es enero 24, 25 y 26. Y más adelante en mis redes sociales voy a poner la promoción para que todas aquellas mujeres que sienten la necesidad de, de sentarse y escuchar sobre su creador y aprender y, y, y pintar, porque estamos aquí para impartir el evangelio a través del arte. Wow. Este, eso es el año próximo, ¿no? En el eso 2025. Es en enero 2025 lo planificamos con mucho antes, con mucho tiempo de anticipación porque se llena, se okay. llena rapidito. ¿Y cómo te pueden conseguir a ti a través de las redes sociales? En las redes sociales eh, mi nombre es Ariana Ríos y también tengo una página de arte que se llama Ariana's Artworks y vamos a estar eh, próximamente sacando nuestra línea de ropa cristiana y vamos wow, a predicar toda a través una empresaria, del arte. <risa> todo. Sí, así que ese, esa promoción más adelante. Ah, bueno. Pero ya les acabo de dar un poquito de lo que Dios está haciendo. Sí. Mira, ¿y, ¿y dónde se puede conseguir este, tus obras? ¿no? Porque sabemos que eres artesana. Aquí mismo ya vieron el, 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 el cuadro que ella pintó con, con la con el universo y, y esa huella digital. Yo también tengo otra obra de arte de, 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 del león, de león. Y, y el cordero, y así también hay otras obras. Hay una que tú hiciste que hace muchos años presentaste en red, hace muchos años que era el corazón, aquel Con corazón. La sí, tremendo. ¿En dónde pueden conseguir tu arte? Eh, mi arte lo pueden conseguir en mi página de Facebook, Ariana's Artworks. Ahí me pueden contactar. Y, y me escriben por Messenger y si necesitan algún arte personalizado, si necesitan, eh, también podemos hacer talleres en las iglesias, en, en, en alguna actividad, un taller de arte, también me pueden contactar y, y, y trabajamos con eso. Sí, porque fíjate, eh, Ariana, tú sabes que nosotros al ser iglesia de restauración, creemos en la restauración de las artes para Dios, Amén. no solamente la danza, no solamente el mimo, el drama, el teatro, sino también el dibujo, la pintura, la poesía, todo porque el, el arte lo creó Dios y le dio al ser humano, al ser humano haber sido creado su imagen y semejanza, la habilidad de hacer arte, de crear, ¿no? y, y a través de eso creemos que Dios está 
hablando a través de, de, de las artes. Y hoy, hoy en día eh, hay un mover que se llama eh, eh, el, el, el arte profético, el, el dibujo profético. Y yo sé que tú has participado de talleres sobre ese arte profético. Eh, ¿De qué se trata eso? Porque lo escuchamos... Bueno, el arte profético yo entiendo que es cuando Dios te habla directamente desde su trono y te da una imagen y tú, con la creatividad que Dios mismo nos regaló, la plasmas en un canvas. Sí. Y hay arte digital en este tiempo, también puede ser eh, digitalizado, pero entiendo que es la misma palabra de Dios depositada en nuestra mente creativa y da, dándole color a ese canvas a través de su palabra. Wow, qué tremendo, qué tremendo, sí. Sigue contándonos, sí. Miren, a veces nosotros pensamos que no tenemos talento. Sí, Porque sí. yo no sé pintar, porque yo no sé dibujar, pero el arte va más allá de la pintura, el arte va más allá de, del dibujo, está la danza, está la música. Pastor, yo no sé tocar algún instrumento que no sea el pandero, que ah. es nuestro instrumento de, como danzora, yeah. pero para mí el arte es todo, todo, ah. eh, eh, todo lo que tú hagas con tus manos, todo lo que tú hagas con tu mente creativa se convierte en arte. Si nosotros mismos somos una obra de arte, imagínense lo que podemos hacer. Amén. Y fíjate, el arte es comunicación, porque como uh -huh. hablamos ahorita de... De, del arte profético, a través del arte se comunica, se da un mensaje, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nosotros eh, vemos, vamos a la Biblia, la Biblia es toda una obra literaria, o sea, cualquier persona que le apasione la literatura va a encontrar historia, va a encontrar material para novelas, va a poder encontrar este, poesía, va, va a poder con cánticos, este, ensayos, prosa, todo tipo de género literario, lo encontramos aquí en la palabra de Dios para que no nos aburramos. Yo, por ejemplo, eh, estoy dando un discipulado en un centro de rehabilitación eh, eh, con un grupo de hombres que tienen pues, ciertas limitaciones y yo este, a la hora de transmitir la palabra, muchas veces digo, les tengo una historia y ellos abren los ojos, mira, en este episodio como si fuera una serie y una, y, o una novela y ellos atentos y aprenden y reciben, ¿no? Porque es toda una obra de arte. Lo otro que estamos viendo, Ariana, es como Dios, como lo habló a, a muchos años atrás, como Dios está tomando lo que es el cine, la actuación para expresar su palabra, ¿verdad? Y tenemos ahora este, unas obras este, de cine, una serie como The Chosen, uh -huh. que es una obra que, que no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones de Hollywood, pero con un mensaje acerca de Jesucristo que te impacta. Yo, no, no, no hay día que yo vea un episodio de eso que se me salga la lágrima y se ha tocado. Y vemos unas obras maravillosas que antes la, el cine cristiano se veía desde lejos y el mundo no lo apreciaba, pero ahora el cine cristiano está llegando a las salas de cine. Amén, Era Caribbean Cinema y otras salas de cine que, que han llegado a las obras y no tienen nada que envidiarle a las actuaciones de Hollywood. Amén. Pastor, y hace poco eh, recibí un cer una certificación sobre un curso que estaba tomando de el arte de la predicación. Ah. Y nada más el nombre me llamó la atención porque decía, wow, a la verdad que predicar la palabra de Dios es un arte. Y cuando hablaba sobre la historia, sobre la palabra, eh, hay algo que a mí me ha apasionado en, en la palabra de Dios y es la diversidad de temas que hay, wow, es sí. um, los personajes, porque esa, esa serie de Chosen eh, fue sacada obviamente de la palabra de Dios y vemos cómo le dan color con la actuación, cómo le, le dan esa, esa llamativa atención para, para los que están eh, escuchando el mensaje que la palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas aún mayores. Aún y yo mayores. decía, Señor, pero aún mayores, ¿cómo? Si, si tú lo diste todo. Sí, aún mayores porque tenemos la tecnología, tenemos pintura, tenemos eh, eh, las cámaras, tenemos tanta habilidad en este tiempo y tantos recursos para llevar el mensaje de Dios. Y su palabra dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A través de qué? 
del arte de la predicación y de su palabra. Amén, amén, sí. Y fíjate, gracias a Dios por la tecnología puesta en las manos del Señor, porque me di este aparte, pero cuando yo llegué a los nuevos estudios de, de aquí de, de Red 93.7 FM y Radio Grito en Aguadilla, en el segundo piso de Pura Energía, esto no tiene nada que envidiar, envidiarle a, a los estudios de Guapa ni de Telemundo, aquí vemos excelencia, ¿no? Porque el reino de Dios es un reino de excelencia, Amén. ¿no? Y a veces nosotros eh, no, no hemos sido capaces de, de explotar lo que Dios nos ha dado para su servicio y nos cohibimos cuando dentro de eh, la iglesia del Señor hay gente, ahora tenemos cuántas grandes producciones musicales, ay, o sea, eso es tremendo, no tenemos nada que envidiarlo, envidiarle ni a Ricky Marty, ni, ni, a, ni, ni a los diferentes artistas que hay, eh, no tenemos nada que envidiarle, ¿por qué? Porque hay cristianos, hay cantores que, eh, mira, que cantan de verdad, sí. porque algunos de estos cantantes eh, seculares se escuchan bien, pero es porque le hacen eh, un truquito, un truquito ahí con, con el mixer con, y con el, la ecualización y se oye y desafina, pero ellos lo arreglan. Se oye bien. Pero no tenemos gente como, eh, como en Marco Hui, Yashira Guidini, el pastor Aníbal Cruz. <risa> Qué Mucho, tremendo. Muchos ministerios que se están levantando no, en sí. este tiempo. Y que producciones musicales. No hay excusa para, para escuchar música cristiana, sí. porque hay de todo. Sí. Bueno, pero ya nos tenemos que ir una palabra final que tú quieras compartir con nuestra audiencia, eh, Ariana. Simplemente quiero que recuerden que son una obra maestra en las manos de, de nuestro Dios y que tiene mucho valor en Dios. Nunca olviden que fueron comprados con precio de Amén. sangre. Y que su valor es eterno. Eso nadie te lo puede quitar porque escrito está. Está escrito en la palabra y lo que está escrito, eso es. Amén, amén. Te voy a invitar a que nos despidas en oración. Presentes a Puerto Rico, que está la gente medio histérica por la tormenta que no nos va a atacar directamente, pero que vamos a recibir lluvia, algunos vientos y todas esas cosas para que la paz del Señor reine en el corazón de amén. cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, sí, señor, señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra, Señor, que viva en nuestros corazones. Sí, Yo señor. te pido, Padre, que seas tú, Señor, el príncipe de paz en cada una de las personas sí, en el día de hoy, Señor, y durante la semana sí, mi Dios. que estaremos bajo lluvia, Señor. Padre, que sea tu lluvia de bendiciones en nuestras vidas, Señor, y que cada día podemos entender que somos tu obra maestra, que somos una creación maravillosa, como dice Amén. tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Y te pido, Señor Jesús, que tú estés en nosotros en todo momento. Amén. Amén. Sí. Amén. Bueno, nos vemos ya el próximo martes a las cinco y media de la tarde. Muchas bendiciones y que tengan un, en una hermosa noche. Bendiciones. Amén. Hemos llegado a la parte final de tu programa, Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5 y 30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.